இந்த பெப்டிக் அல்சர் வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணலாம் டாக்டர் பெப்டிக் அல்சர் வராமல் இருக்கிறதுனா வந்து ரெகுலர் டைமிங்க்கு வந்து ஃபுட்டு சாப்பிடணும் ரொம்ப கேப் விட்டு ஃபுட்டு சாப்பிட்டோம்னா நமக்கு ஆசிட் பில்டப் ஆகும் ஸ்டொமக்கில் ஸோ அந்த பில்டப் ஆகிறது வந்து நம்ம ஸ்டொமக்கே அறிக்க ஆரம்பிக்கும் அந்த மாதிரி அதே மாதிரி டூ மச்சாக வந்து பெயின் கில்லர்ஸ் டேப்லெட்ஸ் வந்து எடுத்துக்கூடாது ஸோ அதுவுமே வந்து ஸ்டொமக்கு வந்து அல்சர் உருவாக்கும் அதே நிறைய நம்ம ப்ராசஸ்டு ஃபுட்டு சாப்பிட்றது அப்புறம் வந்து நம்ம ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்றது அப்புறம் நிறைய ஃப்ரைடு ஐட்டம்ஸ் சாப்பிட்றது இதை எல்லாமே வந்து நமக்கு வந்து பெப்டிகல்ஸ் ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணணும்னா நிறைய ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் எடுத்துக்கணும் ப்ரோபயோட்டிக்ஸ்னால் என்னென்னா ஃபெர்மெண்டட் ஃபுட்ஸ் லைக் தயிர் அதுக்கப்புறம் யோகட் அந்த மாதிரி வந்து நிறைய ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் எடுத்துக்கணும் அப்புறம் நம்மளை ஹைட்ரேட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் தண்ணி நிறையா குடிக்கணும் அதே மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் நிறையா சாப்பிட்ணும் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருக்கிற ஃபுட்டு வந்து நிறையா சாப்பிட்ணும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து கவுண்ட்ராக்ட் பண்ணி நமக்கு வந்து அது அல்சரே வர மாதிரி அப்போ இந்த பெப்டிக் அல்சர் வந்து குணப்படுத்தக்கூடிய ஒரு நோய் தான் இல்லைங்களா பெப்டிக் அல்சர் வந்து குணப்படுத்த நோய் அது ரொம்ப நாள் தேங்க தேங்க தான் கேன்சரா வந்து வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு சொல்றீங்க ஓகே இந்த ஜிஐ ப்ளீட பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பேஷண்ட்க்கு வந்து தெரியாமே இருக்க நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கா ஜிஐ ப்ளீட் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொட்டா அதாவது நல்ல ரத்தம் வந்தி மாதிரி எடுத்தா ஆப்வியஸா எல்லாருக்குமே தெரியும் பட் ஒரு சில பேருக்கு அதே மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி மோஷன் வந்து பிளாக்காக போகிறப்ப அந்த ப்ளீடு ஜிஐ ப்ளீட்னால தான் வந்து மோஷன் பிளாக்காக போகுதுன்னு அர்த்தம் ஒரு சில பேருக்கு வந்து மைக்ரோஸ்கோப்பிக்காக ப்ள ப்ளட்டு செல்ஸ் மட்டும் போயிட்டே இருக்கும் பட் வந்து மோஷன் வந்து நார்மல் கலரில் இருக்கும் வாமிட்டும் எடுக்க மாட்டாங்க பட் அப்படியும் வந்து ஒரு சில பேருக்கு ப்ளட் லாஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா ஹீமோக்ளோபின் மட்டும் கம்மியாக இருக்கும் பட் ஆனால் ரீசன் பார்த்தோம்னா இந்த ஜிஐ ப்ளீட் தான் ரீசனாக இருக்கும் ஓகே இந்த ஜிஏ பிளீடை வந்து டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன அவைலபிள் டெஸ்ட்லாம் இருக்குது டாக்டர் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜிஏ பிளீட் பார்க்குறதுக்கு நான் சொன்னது வந்து எண்டோஸ்கோபி பண்ணி பார்க்கணும் இப்போ எண்டோஸ்கோப்பியில் வந்து எந்த ஒரு ரீசன்ஸுமே இல்லைன்னா நம்ம அடுத்து வந்து மலக்குடலில் வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும் அது பேர் கொலனோஸ்கோப்பின்னு சொல்லுவோம் இப்போ எப்படி எண்டோஸ்கோப்பி மாதிரி டியூப்பில் நம்ம வந்து வாய்வழியாக நம்ம செக் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி மலக்குடலில் வந்து வந்து டியூப் விட்டு நம்ம வந்து எங்கே ஏதாவது கட்டி இருக்கா இல்லை வந்து ஏதாவது ஒரு இடம் ப்ளீடிங் ஸ்பாட்ஸ் இருக்கான்னு பார்ப்போம் மோஸ்ட்டாக ஒரு நைன்டி பர்சன்டேஜ் வந்து இந்த ரெண்டு டெஸ்ட்லேயே வந்து ப்ளீடிங் ஆகிறது தெரிஞ்சிடும் அப்படி நம்ம தெரியாத பட்சத்தில் தான் நம்ம அடுத்தடுத்த டெஸ்ட்லாம் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் சிடி ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்குறதா இருக்கட்டும் ஆஞ்சியோகிராம் பண்ணி பார்க்குறதா இருக்கட்டும் இல்லாட்டி கேப்சுல் எண்டோஸ்கோப்பின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதில் அந்த அந்த டெஸ்ட்டாக இருக்கட்டும் ஸோ இதிலலாம் வந்து நமக்கு வந்து கண்டுபிடிச்சிடும் ஓகே ஜிஏ ப்ளீடுக்கு இது ஓகே ஜிஏ கேன்சர் இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன அவைலபிள் டெஸ்ட்டெல்லாம் இருக்குது டாக்டர் அவைலபிளாக வந்து ரொட்டீனாக மாஸ்டல் செக்கப்பில் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுறோன்னா நமக்கு வந்து ரொட்டீனாக அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் பண்ணுவோம் அந்த அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேனில் ஒரு சில பேருக்கு வந்து கட்டி ரொம்ப பெருசாக இருந்தால் நம்ம பிக்கப் பண்ணிடலாம் பட் சிம்டம்ஸ் இருக்குது இப்போ ஒருத்தருக்கு ரொம்ப அல்சர் மாதிரி வலி இழுத்துக்கிட்டே இருக்குது சாப்பிட்டோன்னே ஒரு மாதிரி டிஸ்கம்ஃபர்ட் இருக்குன்னா அவங்களுக்கு எண்டோஸ்கோப்பி பண்ணி பார்த்தோம்னா நமக்கு அந்த எண்டோஸ்கோப்பியில் வந்து இப்போ ஸ்டொமக் கேன்சர்னால் நமக்கு தெரிய வரும் இப்போ சப்போஸ் வந்து மோஷன் போகிறப்ப ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது மோஷன் போகிறப்ப மட்டும் ப்ளீட் ஆகிட்டே இருக்குது இல்லை வந்து சளி சளியாக மோஷன் போகுது அப்படின்னா பெருகுடல் கேன்சராக இருக்க சான்சஸ் ஸோ அந்த சமயத்தில் கொலனோஸ்கோப்பின்னு சொல்லுவோம் ஏனஸ் வழியாக வந்து நம்ம கொலனோஸ்கோபி பண்ணி பார்க்குறப்ப நமக்கு வந்து கட்டி இருக்கான்றது வந்து தெரியும் இப்போ ரொட்டீன் அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் பண்ணுறப்ப வந்து ஏதாவது லிவர் டியூமர்ஸ் இருந்தால் தெரிஞ்சிடும் ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் பெரிய ஸ்கேன் சிடி ஸ்கேன் மாதிரி பண்ணி பார்த்தோம்னா சிடி ஸ்கேனில் லிவர் கேன்சர் இருக்கான்றது வந்து தெரியும் சில கேன்சர் இந்த பேன்கியாஸ் கேன்சர் வந்து எப்படி இருக்கும்னா வந்து ஜாண்டிஸ் மாதிரி ப்ரெசென்ட் ஆகும் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து எந்த சிம்டமுமே இருக்காது பார்த்தா வந்து ஜாண்டிஸ் மைல்டாக இருக்கும் ஸோ ஜா டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறப்ப ஜாண்டி சத்தியமாக இருக்கும் அப்போ நம்ம ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்கணும் நம்ம அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் சிடி பண்ணி பார்த்தோம்னா பேன்கிரியாஸ் கேன்சர் அது வந்து தெரியும் ஸோ இப்படி தான் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும்
அது எங்கேயுமே ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் அதே லொக்கேஷன்லேயே இருக்கா இல்லையான்றது வந்து தெரியும் என்னென்னலாம் வந்து நம்ம பண்ணால் வந்து ஜிஐ கேன்சர் வராமல் தடுக்க முடியும் டாக்டர் ஜிஐ கேன்சர் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல் வந்து நம்ம வந்து எல்லாருமே கடைபிடிக்கணும் இது எந்த கேன்சர்னாலும் ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல் இந்த சென்ஸ் எப்படின்னா நம்ம கரெக்டான உறக்கம் கரெக்டான ஃபுட்டு வந்து கரெக்டான டைமில் வந்து நம்ம சாப்பிடணும் பேலன்ஸ்ட் டயட் வித் ஹை வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் வித் இன்க்ரீஸ்டு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் நம்ம வந்து மூணு வேலையும் நம்ம கரெக்டாக நம்ம வந்து ஃபுட்டை இது பண்ணணும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி வச்சுக்கணும் ரெகுலராக நம்ம உடம்ப வந்து ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி வச்சுக்கணும் இப்போ லிவர்னா நேஷ் அந்த ஃபேட்டி லிவர்னால லிவர் டியூமர் வர சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்லாம் ஃபோக்கஸ் மோர் ஆன் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி பண்ணி நம்ம வந்து டயபிட்டிஸ் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு இருந்தோம்னா லிவர் அந்த இது வந்து தடுக்கப்படும் இப்போ ஸ்டொமக் கேன்சர் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஒரு கே ஒரு கேஸ்ட்ரிக் இஷ்யூஸ் இருந்தாலும் உடனே நம்ம வந்து ஒரு கே ஒரு கேஸ்ட்ரண்ட்ராலஜிஸ்டோ இல்லை ஒரு டாக்டரோ பார்த்துட்டு நம்ம அந்த கேஸ்ட்ரிக் இஷ்யூஸை நம்ம வந்து நம்ம வந்து தீர்வு பண்ணிட்டோம்னா இதுலேருந்து வரும் அதே மாதிரி ரொட்டின் ஸ்க்ரீனிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போ எந்த கேன்சரும் ஜெயிக்க முடியும்னாலும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் நமக்கு ஈஸி ஸோ அந்த ஸ்டேஜை வந்து இன்க்ரீஸாக நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதில் தான் நம்மளோட சக்ஸஸே இருக்குது ஸோ இப்போ ஏஜ் ஃபிஃப்டி ஆகிடுச்சு அப்படின்னாவே நம்ம வந்து ரொட்டீனாக வந்து கோலன் கேன்சருக்கும் ஸ்டொமக் கேன்சருக்கும் நம்ம வந்து ஸ்க்ரீனிங் பண்ணணும் ஸ்க்ரீனிங் வந்து எப்போதுமே வந்து இப்போ ஒரு ஸ்டொமக் இப்போ ஸ்டொமக்குக்காக எண்டோஸ்கோபி பண்ணுறோம்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் ஒன்ஸ் எண்டோஸ்கோபி பண்ணலாம் அதே மாதிரி தான் கோலன் கேன்சர் கொலனோஸ்கோப்பின்னு நம்ம பண்ணுறோம்ல அது வந்து இப்போ போஸ்ட் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ்னா வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் ஒன்ஸ் கொலனோஸ்கோபி பண்ணிட்டோம்னாவே வந்து நம்ம வந்து அது ஸ்க்ரீனிங்கில் வந்து இயர்லி ஸ்டேஜாக கண்டுபிடிச்சிடும் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் மோஸ்ட் காமன் ஜிஐ கேன்சராக என்னவா இருக்குது டாக்டர் இந்தியாவை பொறுத்த மட்டும் வந்து ஸ்டொமக் கேன்சருங்க இறைப்பை புற்றுநோய் தான் வந்து மோஸ்ட் காமன் அதுவும் சவுத் இந்தியாவில் அது ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அது வந்து அதோடய தன்மை கொஞ்சம் ரொம்ப அக்ரெசிவான ட்யூமர் ஸோ நம்ம கண்டுபிடிக்கிறப்பே ஸ்டேஜ் ஒன் டூ எல்லாமே தாண்டி தான் கண்டே பிடிக்கணும் இதே இது கொரியா ஜப்பான் அந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸ்லலாம் பார்த்தோம்னா வந்து எல்லாமே ஸ்டேஜ் ஒன் மைக்ரோஸ்கோப்பிக் ஸ்டேஜ் இப்போ ஒரு பத்து செல் பதினஞ்சு செல்லாக இருக்கிறப்பயே கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஏன்னா அங்கே வந்து ரொட்டீன் எண்டோஸ்கோப்பி வந்து பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ ரொட்டீனாக வந்து ஸ்க்ரீனிங்காக எண்டோஸ்கோப்பி பண்ணுறனால இயர்லி ஸ்டேஜில் கண்டுபிடிச்சிட்டு இயர்லி ஸ்டேஜ்லேயே ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணனால அந்த பேஷண்ட்ஸ் அங்கே இருக்கவங்க எல்லாமே நார்மல் லைஃப் ஸ்பேன் எடுத்துகிட்ருக்காங்க ஓகே என்ன காரணங்களால் சவுத் இந்தியாவில் குறிப்பாக அந்த ஸ்டொமக் கேன்சர் வந்து அதிகமாக இருக்குது டாக்டர் ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி எப்படி சவுத் கொரியாலேயும் ஜப்பான்லேயும் ஸ்டொமக் கேன்சர் அதிகமாக இருக்கும் இங்கே வந்து நம்ம நிறைய ஸ்பைசி ஃபுட்ஸ் வந்து நம்ம சவுத்தில் வந்து எடுத்துக்கிறோம் ஸ்பைசி ஃபுட் ஸ்மோக்டு ஃபுட் இந்த மாதிரி ஸ்பைசி ஃபுட்டும் ஸ்மோக்டு ஃபுட்டும் எடுக்கிறதுனால வந்து இந்த ரொம்ப ஃப்ரைடு ஐட்டம்ஸு இதெல்லாம் நம்ம எடுத்துகிட்டு இருக்கிறதுனால வந்து ஸ்டொமக்கில் வந்து அந்த ரியாக்ஷன்ஸ் கூட சேர்ந்து ப்ளஸ் இந்த நான் ஹெச்பைலரின்னு ஒரு பேக்டீரியம் இது எல்லாமே கலவையாக ஜாயின் பண்ணிவிட்டு வந்து ஸ்டொமக் கேன்சர் இருக்குது இன்னொரு மோஸ்ட் இப்போ அலாமிங் இது என்னென்னா ஸ்டொமக்கும் ஈசோஃபேக்கஸும் ஜாயின் பண்ணுற இடத்துல இப்போ டியூமர்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக ரைஸ் ஆகிட்டுருக்கு அதுக்கு மெயின் ரீசன் வந்து எல்லாருக்குமே இந்த ரிஃப்ளக்ஸ் டிசீஸ்னு இருக்குது இந்த ஆசிட் ரிஃப்ளக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அந்த ரிஃப்ளக்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறதுனால வந்து இப்போ வந்து அந்த ஜி ஜங்ஷன் டியூமர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் கரெக்டாக அந்த ஸ்டொமக்கும் ஈசோஃபேக்ஸும் ஜாயின் பண்ணுற இடத்துல அந்த இது வந்து இப்போ அலாமிங்காக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இந்த மாதிரியான கேன்சர் வரும்போது என்னென்ன சிம்டம்ஸ்லாம் இருக்கும் டாக்டர் அதே தான் இப்போ ஜி ஜங்ஷன் டியூமர்ஸ்னால் வந்து சாப்பிட்றப்ப கரெக்டாக நெஞ்சில் வந்து நிற்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கஷ்டப்பட்டு முழுங்கி நம்ம தண்ணி குடித்து தள்ளி விடுற மாதிரி இருக்கும் அது வந்து அந்த ஜி ஜங்ஷன் டியூமர்ஸ் ஸ்டொமக்னால் இப்போ இப்போ நான் அது வந்து ஸ்டொமக்கில் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஸ்டொமக் வந்து நல்லா சாப்பிட்ட பிறகு நல்லா விரியக்கூடிய ஆர்கன் ஸோ எப்போதுமே ஸ்டொமக் கேன்சர் வந்து இயர்லி ஸ்டேஜில் தெரியவே தெரியாது ஏன்னா ஸ்டொமக் விரிஞ்சிடும் ஸோ எப்படியாவது ஃபுட்டு போயிடும் ஸோ எப்போ வந்து ஃபுட்டு வந்து நம
ஒரு எஃபெக்ட் கண்டிப்பாக இருக்குது ஸ்டொமக்கை பொறு ஸ்டொமக்கில் வந்து ஹெரிடிட்டரி கேஸ்ட்ரிக் கேன்சர் சின்ரோம்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து வந்து நிறையா இன்க்ரீஸ்டு ரிஸ்க் வந்து ஸ்டொமக் கேன்சர்ஸ் வரும் அது வந்து ஒவ்வொரு ஆர்கன் ஒவ்வொரு மக்களுக்கும் ஒரு ஒரு வகையான மியூட்டேஷன் வந்து ஜீன் மியூட்டேட் ஆகியிருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்போ கோலன் கேன்சர் பொறுத்த வரைக்கும் ஹெச்என்பிசிசி அப்புறம் வந்து எஃப்ஏபி இந்த மாதிரி நிறையா ஜீன் மியூட்டேஷன்ஸ் வந்து நடக்கும் இப்போ எஃப்ஏபின்னா ஒரு ஒரு ஜீன் மியூட்டேட் ஆகியிருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து நிறையா வந்து தேர்ட்டி இயர்ஸ்லேயே வந்து பெருகுடல் கேன்சர் உருவாக சான்சஸ் அவங்களுக்கு இதே இது ஹெச்என்பிசிசினா ஒரு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் கிட்ட வந்து கேன்ஸ் பெருகுடல் கேன்சர் இருக்க மாதிரி வந்துடும் இதே தான் வந்து இதுதான் வந்து ஜீனோட எஃபெக்ட்டுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ ஜீனோட எஃபெக்ட் இல்லாமல் வந்து கேன்சரோட இது வந்து இருக்காது ஓகே இந்த ஜிஐ கேன்சரை ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன மாதிரியான அட்வான்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ்லாம் அவைலபிளாக இருக்குது டாக்டர் அட்வான்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நிறைய வந்துருச்சு ரைட் ஃப்ரம் டயக்னோசிஸ் பண்ணுறது கூட அட்வான்ஸ் வந்த மாதிரி அதே மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸும் வந்து நிறையா வந்துருச்சு இப்போ ஏர்லி ஸ்டேஜில் கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா ஸ்டொமக்கில் வந்து இப்போ மைக்ரோஸ்கோப்பிக் லெவலில் இருக்குன்னு அப்படின்னா வந்து எண்டோஸ்கோப்பியாகவே நம்ம வந்து அந்த டியூமரை வந்து எண்டோஸ்கோப்பியாகவே ரிமூவ் பண்ணி இது பண்ணுற அளவுக்கு டெக்னாலஜி வந்துருச்சு இதே இது பெருகுடல் கேன்சர்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதே தான் ஏ அதை பேர் இஎஸ்டி இஎம்ஆர்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ எண்டோஸ்கோப்பிக்காகவே இது வந்து இயர்லி ஸ்டேஜை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொல்கிறேன் இப்போ சப்போஸ் அது வந்து இயர்லி ஸ்டேஜை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொல்கிறேன் இப்போ அட்வான்ஸாக வந்து இப்போ டியூமர்ஸ் இருக்குது இப்போ வந்து அப்படின்னா வந்து நம்ம எப்போதுமே நம்ம வந்து ஒரு டியூமர் போர்ட் மீட்டிங் மாதிரி வச்சுட்டு ஒவ்வொரு கேன்சர் பேஷண்ட்டோடு வந்து நம்ம எல்லா ரிப்போர்ட்ஸும் பார்த்து இதில் என்னென்ன ஸ்டேஜ் இருக்குன்றது கேற்ற மாதிரி இண்டிவிஜுவலைஸ் பண்ணுவோம் ஒவ்வொரு பேஷண்ட்டுக்குமே ட்ரீட்மெண்ட் ஸோ பொறு பொதுவாக எல்லாத்துக்குமே ஒரே ட்ரீட்மெண்ட் மாதிரி இல்லாமல் ஒவ்வொரு பேஷண்ட்டுக்கும் வந்து இண்டிவிஜுவலைஸ் பண்ணுவோம் ஒரு சில பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து எழு ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து சர்ஜரி ப்ரப்போஸ் பண்ணுவோம் ஒரு சில பேஷண்ட்டுக்கு ஸ்டார்டிங் வந்து கீமோ தெரப்பி கொடுத்துட்டும் ரேடியேஷன் கொடுத்துட்டும் வந்து நம்ம வந்து அடுத்து சைஸை வந்து குறைச்சிட்டு அடுத்து வந்து சர்ஜரி மாதிரி நம்ம வந்து சொல்லுவோம் ஒரு சில பேஷண்ட்ஸ் வந்து இப்போ அட்வான்ஸ் அட்வான்ஸாக டியூம கட்டி வளர்ந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு வந்து சிஸ்டமிக் கீமோ தெரப்பி இம்யூனோ தெரப்பி ஸோ இப்போ இந்த இம்யூனோ தெரப்பிலாம் நிறையா வந்துருச்சு இம்யூனோ தெரப்பினால் வந்து என்னென்னா ஒவ்வொரு டியூமரோட ஜீனும் பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி டார்கெட் பண்ணி நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறது ஸோ அது மாதிரி டார்கெட்டட் தெரப்பீஸ்லாம் நிறையா வந்துருச்சு ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப அட்வான்ஸ்மெண்ட் போயிட்டு இருக்கனால இப்போ 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 இருக்க இதில் வந்து எந்த கேன்சரும் வந்து ட்ரீட் பண்ண முடியாதுன்ற மாதிரி இல்லை ஸோ எல்லா எல்லா கேன்சரும் எல்லா ஸ்டேஜ்லேயுமே ட்ரீட் பண்ணக்கூடிய வகையில் இப்போ அட்வான்ஸ்மெண்ட் வந்துருச்சு